అటుకుల గుంట పొంగనాలు కావలసిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు తడిబియ్యం పిండి నాలుగు కప్పులు నీళ్లు ఐదు కప్పులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు కప్పులు అల్లం ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి ఏడు కొత్తిమీర తరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ నూనె తగినంత పసుపు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వంట సోడా ఒక టీ స్పూన్ పోపుకు నూనె ఒక చిన్న గరిట మసాలా కొరకు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లోకి అటుకులు వేసుకుని నీళ్లు వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి వేరే నీళ్లు వేసుకొని అర్ధగంట నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్నటువంటి అటుకులు నీళ్లు వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లోకి ఈ పేస్ట్ చేసుకున్నది తడి బియ్యం పిండి నీళ్లు వేసుకొని అంత బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి తడి బియ్యం పిండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నా ఛానల్లో పెట్టాను ఆ విధంగా తయారు చేసుకోండి సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిరపకాయలు అల్లము జీలకర్ర ఉప్పు వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి మసాలా పేస్ట్ కొత్తిమీర తరుగు పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పైన పెనం పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకొని కాగనివ్వాలి కాగిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసుకొని అంతా ఒకసారి వేయించేసుకొని ఈ పోపు కూడా ఆ పిండి మిశ్రమంలో వేసేసుకోవాలి అన్ని రకాలు బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి తర్వాత సోడా కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని అది కూడా బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పైన గుంట పొంగనాల పెనం పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాలనివ్వాలి పెనం కాలిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ చేసుకొని అన్ని గుంటల్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని గరిటితో అన్ని గుంటల్లో వేసుకోవాలి తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక నిమిషము లో ఫ్లేమ్లోనే కాల్చుకోవాలి తర్వాత మూత తీసివేసి అన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి అన్ని వైపుల గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కాల్చుకుంటే లోపలంతా పిండిగా పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే ఇవి కాల్చుకోవాలి ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి టిఫిన్గా చాలా బాగుంటాయి పప్పుల పొడితో కానీ రకరకాల చట్నీతో కానీ నంచుకోవచ్చు లేకపోతే అలాగే అయినా తినచ్చు రకరకాల చట్నీలు పొళ్ళు నా ఛానల్లో పెట్టాను ఆ విధంగా తయారు చేసుకోండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి